Merhaba. Benim adım Lee Turner ve bugün biraz komplo teorileri hakkında konuşmak istiyorum. İki yıldır Türkiye'de çalışıp yaşıyorum. Maalesef Türkiye hakkında hala nispeten az bilgim var. Yani hiçbir konuda uzman olduğumu söyleyemem. Ancak siyasi konularda birçok şey belki yavaş yavaş daha iyi anlamaya başladım. Mesela neden Türkiye'de bu kadar fazla komplo teorisi olduğu ve insanların bu teorileri inandığı bence çok ilginç bir konu. Her ülkede komplo teorileri vardır. Mesela ABD'de birçok insan Birleşmiş Milletler'in ülkeye ele geçirme planları olduğunu düşünüyor. Ama Türkiye'de bana göre çok daha fazla komplo teorisi vardır. Mesela birçok Türk Türkiye'de olanların bir şekilde dış aktörler tarafından kontrol edildiğini düşünüyor. Bu elbette mantıklı değil. Üstelik bu tür teoriler sık sık birbirini çatışıyor. Örneğin geçen yıl Gezi protestoları vardı. Birçok Türk Batı'nın Türkiye zayıflatmak için bu protestoları teşvik ettiğini düşündü. Tam tersine bazı Türkler Batı'nın protestoları başarısız olduğunu görmekten memnun olduğunu söyledi. Neden? Çünkü teorik olarak Batı küresel kapitalizmi güçlendirmek için güçlü bir Türk ekonomisi istiyor. İkisinin de doğru olması imkansız. Elbette insanların komplo terörleri inanmak için iyi nedenleri de var. Birincisi, tarihte gerçekten komplolar var. Mesela CIA'nin 1953'te İran hükümetini devirdiğini biliyoruz. İkinci neden ise bazı ülkelerdeki insanların kendilerini diğerlerine göre daha güçsüz ya da zayıf hissetmesi. Bunun sonucunda onlar farklı ülkelerin çok güçlü olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onlar kendi, kendi ülkelerinde olan olayların kendi kontrolleri dışında olduğunu sanıyorlar. Benim tecrübeli uluslararası diplomat olarak farklı bir teorim var. Bu teorinin adı Sot Kanunu'dur. Sot Kanunu yanlış gidebilecek her şey kesinlikle yanlış gide, gide, gider demektir. Bu bir şaka değil. Bana sorarsınız, uluslararası ilişkili anlatmak için daha iyi bir teori yok. Ama elbette komplo teorileri tehlikeli olabilir. Birincisi, böyle teoriler hem halklar hem politikacılar için paranoya ve saldırganlık yaratabilir. İkincisi, bu komplo teorileri teknikeli bir pasifliği teşvik etme, teşvik etme riski yaratabilir. Eğer güçlü, karanlık güçler her şeyi kontrol inandığını, kontrol ettiğini inanırsınız, kendi siyasi kaderinizi değiştirmeye 
çalışmazsınız. Çok kötü. Bence 21. yüzyılda Türkiye ili, um, istikrarlı ve ekonomik olarak güçlü bir demokrasi. Bu ülkede en önemli kararları Türklerin kendisi veriyor. Bu ülkede 21. yüzyılda diş güçleri herhangi bir rol oynadığını düşünmüyorum. 21. yüzyılda Türkiye başarılı ve güçlü bir ülke. Bu nedenle kendinden emin olmamak hiçbir sebebi yok. Güçlü bir ülkenin kendi kaderini açıklamak için komplo teorilerin teorilerine ihtiyacı yoktur. Çok teşekkürler.